ബൈനോക്കുലർ മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു കിണർ നിർമ്മിക്കുന്ന വീഡിയോ നമുക്ക് മുഴുവൻ അന്നത്തെ സമയം വൈകിയത് കാരണം മുഴുവൻ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം നമ്മൾ കിണറിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്തോളം നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങി ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പണിക്കാരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബൈനോക്കുലർ മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ അടുത്ത കാലം വരെ കിണറുകൾ മറ്റ് കുഴികളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്കിൽഡായിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സിൻ്റെ അഭാവവും അവരുടെ കുറവും നമ്മുടെ മിഷനറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഇത് ഈ കിണർ കുഴി അങ്ങനത്തെ കുഴികൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളെ നിർബന്ധിതമാക്കിയാക്കി ഈ ഉപകരണവൽക്കരണം മൂലം നമുക്ക് ലേബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം സ്കിൽഡായ ലേബേഴ്സ് അതിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ സ്കിൽഡായ ലേബേഴ്സ് അതിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എറിങ് ഇറക്ക് ഇറക്ക് ഇറക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ജെ സി ബി എന്ന ഈ മിഷൻ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് രണ്ടര ഇഞ്ച് വൽ സ്പേസുള്ള അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അടുത്ത റിങ് ഇറക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു മിഷനറിയുടെ സൂക്ഷ്മത മാത്രം അതിന് മതിയാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് സ്കിൽഡായ ലേബേഴ്സ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം അദ്ദേഹം കല്ലെറിയുന്നത് അവിടെ ഒരു കല്ല് അതിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്നത് അത് കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പണിക്കാരൻ കല്ലെറിയുന്നത് അതിനുശേഷം അത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആ രണ്ടര ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള അതിൻ്റെ ഫേ സർഫസിന് മുകളിലേക്ക് അതേ സൈസുള്ള ഒരു റിങ് ഇറക്കുമ്പോൾ അത് സ്കിൽഡായ ലേബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വളരെ സാവധാനം ആ റിങ് മറ്റേ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള റിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി പണിക്കാരത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി അത് വച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പേസ് പിന്നെ അത് എടുത്ത് നീക്കി വയ്ക്കണമെങ്കിൽ വലിയ പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് വച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ലെവൽ മുകളിലത്തെ ലെവലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് മെറ്റലിൻ്റെ ചെറിയ പീസുകൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വച്ചതിന് ശേഷമാണ് പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിന് മുകളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് വരുന്ന റിങ്ങുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് മുഴുവൻ സിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരായും തയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഹോളുകളെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു കിണർ പൂർത്തിയാവുകയും അതിസൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു പണിയാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായ പണിക്കാരൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ റിങ്ങിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന സ്പേസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന വളരെ സൂക്ഷ്മമായൊരു പണിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായി യന്ത്രവൽക്കരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും പൂർണ്ണമായി യന്ത്രവൽക്കരണം സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഒരു മിഷൻ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുക അടുത്ത റിങ് ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആ വടമൊക്കെ അതിനകത്ത് നിന്ന് അഴിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് റിങ്ങുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് പാര വച്ചതിന് ശേഷം അത് പൊക്കി വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി അത് വടം വടത്തിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കരുത് റിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥാനചലനം വരരുത് ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു റിങ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഏകദേശം നമ്മുടെ പണിയുടെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ റിങ്ങുകളുടെയും കിണറുകളുടെ ആ വലി വലിപ്പത്തിൽ കുത്തിയ കുഴികളുടെയും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ മെറ്റൽ ഇടുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ഉറവ വരുന്നത് വെള്ളം വരുന്നത് തടയാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അതിൽ സുഗമമായ വഴി ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മെറ്റലാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് മണ്ണിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളവും മണ്ണും കൂടി യോജിച്ച് അതൊരു വലിയ സെറ്റായി സെറ്റാവുന്നൊരു സാഹചര്യവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത് കിണറ്റിലേക്ക് ഒഴുകി ഉറവ വരുന്നത് തടയാനും കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെറ്റലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് മെറ്റലും മണ്ണും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു പ്രത്യേക പൊടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 
നിങ്ങൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യും എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഉറവ ജലം കിണറ്റിനകത്തേക്ക് വരികയും നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുഴിച്ച മണ്ണ് ഈ റിങ്ങിൻ്റെയും ആ കുഴിയുടെയും ഇടയ്ക്ക് ഭാഗത്തിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പുതിയൊരു കിണറായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കൃഷി സംബന്ധമായ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഓരോ കമൻറ്റുകളും നമ്മളെ കൃഷിക്ക് ഗുണകരമായ ഒന്ന് വിധത്തിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുകയും ചെയ്യും ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടും നമ്മളെ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള കൃഷി രീതികൾ നമ്മൾ അവലംബിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതുപോലെ നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഉപദേശം തന്നെ നിത്യവും നിങ്ങളെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനകത്തൊക്കെ മാൻ പവർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ചും ആറും ദിവസം പണിതാൽ മാത്രമേ ഈ രീതിയിലേക്ക് ഒരു പൂർത്തീകരണം സാധിക്കുകയുള്ളൂ ജെ സി ബി ആകുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്നര മണിക്കൂറോ ഉണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് മാൻ പവർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഒന്ന് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് മെഷീനറിയുടെ ഗുണങ്ങൾ വരുന്നത് സൂക്ഷ്മമായ പല ജോലികളും ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതിന് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾ തന്നെ ആവശ്യം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സഹായം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് പണി പൂർത്തിയാക്കുക ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൃഷിയെപ്പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മളെ അറിയിക്കുക എഴുതി അറിയിക്കുക വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക 